Când eram mică, nu am avut păpușă Barbie pentru că erau prea scumpe. Dar aveam un catalog cu păpuși Barbie și îl citeam mereu și tânjam după una. Ca să vă dau un exemplu, vă citesc din jurnalul meu pe care l-am ținut de la 10 ani la 17 ani. Pe 20 decembrie 99 ziceam așa. Se apropie sărbătorile de iarnă. Mi-aș dori de la Moș Crăciun un pantalon din acela larg cu buzunare laterale. Nu cred că sunt prea pretențioasă. Nici nu trebuie să fiu. Îmi doresc asta mai mult decât orice pe lume. Îmi doresc și o păpușă Barbie, dar dacă voi primi așa ceva, va fi miracol. De fapt, îmi dorisem una așa de tare, încât acum câțiva ani mi-am cumpărat una de la un târg de vechituri din Germania. Deci chiar fără să am păpușă Barbie de copil, ele m-au influențat. Ca multe alte fete, le iubeam părul blond și corpul de balerină. În viața reală erau după mine frumoase fetele care se mânau cu păpușa Barbie. Dar cum ar arăta Barbie dacă chiar ar fi o fată reală? Păi cam așa. Capul ei ar avea aceeași circunferință ca și talia ei. Deci nu ar avea loc în corp decât pentru jumătate din ficat și câțiva centimetri de intestine. Când de fapt intestinele noastre au până la 800 de centimetri lungime. Deci Barbie ar suferi de diaree cronică și ar muri de malnutriție. Dacă o femeie normală ar vrea să aibă proporțiile lui Barbie, ar trebui să fie cu 61 de centimetri mai înaltă, să aibă o talie cu 15 cm mai mică și un gât cu 8 cm mai înalt. Dacă Barbie ar fi o femeie adevărată, gâtul ei ar fi atât de înalt încât i-ar fi imposibil să țină capul sus. Barbie ar trebui să meargă de-a bușila, pentru că picioarele ei sunt așa de mici încât pieptul ei mare ar forța-o să se aplece. Unele dintre noi își doresc să arate ca Barbie când vor crește și sunt dezamăgite atunci când văd că ele și corpul lor se dezvoltă de fapt altfel. Nu trebuie să fie așa, deoarece, după cum am văzut, Barbie nu este construită corect și nu arată ca o femeie reală. Deci hai să vedem ce se întâmplă de fapt cu fetele când cresc. În episodul acesta vorbim despre pubertatea la fete. Dacă ești persoană în corp de fată, ți se vor întâmpla următoarele lucruri. Pe lângă proporțiile ei nerealiste, lui Barbie mai lipsește ceva. În afară de cosițele blonde, nu are deloc păr pe corp. Atenție! Atenție! A, nu-ți se mare importanță! Am ceva de spus. Fetelor le crește păr pe față și pe corp. Mai spun o dată, poate nu s-a auzit. Fetelor le crește păr pe față și pe corp. Și e perfect normal. Așa cum e perfect normal să le crească și băieților păr pe față și pe corp. La pubertate îți crește, deci, păr pe picioare, păr pubian, păr la sub braț, păr facial. Nu ești prință umană? Felicitări! Îți crește păr pe picioare. Unora mai mult, unora mai puțin, unora doar pe gambe, altora și pe coapse. Toate combinațiile sunt posibile. Totul e în regulă. Părul pubian crește pe muntele lui Venus, pe labiile mari, pe zona dintre deschiderea vaginului și anus, adică pe perineu, în jurul anusului și între fese. E normal să-ți crească păr pubian. E normal să aibă altă culoare decât podaba ta capilară. Părul pubian poate fi însoțit și de creșterea unor fire pe stomac, pe piept, între sâni și foarte des în jurul sfârcurilor. Niciuna dintre prietenele tale nu vorbește despre asta? Liniștește-o tu! E perfect normal! Părul crește într-o linie similară pe corpurile fetelor și ale băieților. Nu trebuie să vă fie jenă că vă crește păr. Cam la un an după ce începe să îți crească părul pubian, Îți crește și părul axilar, adică părul de la sub braț. Întâi sub forma de niște fire moi, mici și dese și mai târziu sub forma de niște fire mai mari, mai închise la culoare și mai lungi. Când eram prin clasa a șasea, eu și colega mea de bancă am început să ne spionăm reciproc să vedem cui îi crește mustață. Și ce credeți că s-a întâmplat? 
ne-a crescut amândurora. Deci dacă și ție îți cresc fire de păr pe buza superioară, nu-ți fă griji. Tuturor ni se întâmplă asta. Nu-i vreo anomalie. Iar eu, în timp ce am scris textul pentru acest clip, mi-am îngăiat mustața ca o adevărată scritoare. Unor fete le cresc fire de păr și pe barbă. Și asta e la fel de normal. Unele fete preferă să îndepărteze părul din diferite zone ale corpului, dacă se decid că nu le place. Și asta e în ordine. E foarte ok și dacă preferi, să nu te epilezi. Și multe fete, și cam toți băieții, nu o fac. Spun asta pentru că pentru majoritatea fetelor există presiune să scape de părul pe care îl au. Și asta e ca nedrept. La fel cum este nedrept, de pildă, să faci mișto de un băiat cu părul lung. Fiecare are dreptul să ia singur decizii în legătură cu aspectul său. Imaginează-ți cum ar fi dacă fetele sau femeile și-ar lăsa părul de pe corp să crească. Toate fetele ar afla că celorlalte le crește păr. Wow, wow, și ți-e crește păr? Niciuna nu ar mai fi jenată, pentru că toate ar ști că e normal să aibă ceva păr pe față și pe corp. Am fi toate mai încrezătoare în sine, că nu e ceva în regulă cu noi, am economisit o grămadă de bani și meseria de cosmeticiană sau hair stylist și industria de produse din spatele lor ar dispărea. Sânii! Acum mai sunt? Acum mai sunt. Știu, e ciudat și nu poți deloc să controlezi ce se întâmplă. E ca și cum ți-ar crește încă o mână. Numai că, într-un fel și mai ciudat, multă lume se interesează mai mult de sânii tăi decât s-ar interesa de tine dacă ai avea trei mâini. E enervant, da. Vom mai vorbi despre primele întâlniri cu privirea masculină cu altă ocazie. Revenind la sâni. Păi, din punct de vedere biologic, pentru că ei îți vor permite să-ți alăptezi copilul dacă vei vrea să-l alăptezi și dacă vei vrea să ai un copil. În prima fază apare un soi de umflătură sub sfârc, apoi treptat, țesutul din întreaga zonă începe să crească. Eu îmi amintesc că le-am spus alor mei despre asta și am fost la medic să vedem ce cu acea umflătură, pentru că mi-era teamă să nu fie o infecție. Nu a fost așa și a fost totul în ordine. Dar dacă vă faceți griji, vorbiți cu părinții voștri și mergeți la medic. Un alt lucru care se va schimba este și dimensiunea și culoarea aureolei și a sfârcurilor. E în ordine dacă un sân este mai mic decât celălalt. Ei nu cresc chiar uniform. Spre vârsta de 17 ani, când creșterea se oprește, sânii vor fi asemănători ca și mărime. Nimeni, dar chiar absolut nimeni, nu are sân perfect simetrici. Nici mâinile, picioarele, urechile și nici ochii tăi nu sunt perfect simetrici. Nici testicule băieților nu sunt identice. Chiar și după pubertate, sânii își vor mai modifica forma și dimensiunea în funcție de schimbările prin care poate trece corpul unei femei. Schimbări din cauza vârstei, schimbări în greutate, schimbări hormonale, legate de sarcină sau de alăptat. În timp ce tu crești, iar sânii tăi se dezvoltă, ei pot fi sensibili, dureroși și cu mâncărini. Autoarea unui eseu pe care l-am citit propunea să numim firele din jurul sfârcurilor genele sânilor. Cum spuneam, multor fete le cresc fire de păr pe sân și unora și între sân. De ce nimeni nu vorbește despre asta? Nu știe nimeni pentru că nimeni nu vorbește despre asta. Știu, ne învârtim în cerc. Despre anatomia sânilor și cum funcționează ei vom vorbi în curând. Vulva este organul sexual extern al fetelor. La fel ca organele genitale externe ale băieților, penisul și testiculele, organele externe ale fetelor se schimbă în timpul pubertății. În copilărie, organele genitale feminine sunt mici și nu se pot observa decât labiile mari și linia dintre ele. Mic este încă și clitorisul, singurul organ feminin care este destinat plăcerii și care reacționează la atingeri. La pubertate, clitorisul și labiile mici cresc și devin mai vizibili. 
Labile mici se pot încadra între labile mari sau pot ieși dintre labile mari. Pot fi scurte sau lungi, cu aspect gridat sau netede. Toate posibilitățile sunt valabile, pentru că nici o vulvă nu va semăna cu alta. La fel ca și cu amprentele. Culoarea vulvei devine la pubertate mai închisă. Pentru că osul pubian crește, labiile mari se deplasează în jos. Iar pe osul pubian rămâne porțiunea de țesut numită muntele lui Venus. Și nu în ultimul rând, apare părul pubian. Ciclul menstrual se declanșează în timpul pubertății, când ovarele se măresc și ovulele se maturizează din folicuri. Prima ovulație are loc cam la 2 ani după ce sânii încep să crească, între 9 și 16 ani. După cam 14 zile de la prima ovulație, are loc și prima menstruație. Foarte important! În această fereastră de cam două săptămâni, între prima ovulație și prima menstruație, este posibil teoretic să rămâi însărcinată, deoarece corpul tău a eliberat un ovul care ar putea fi fecundat. În timpul pubertății crești mai mult și mai repede decât în orice perioadă a vieții tale. La sfârșit, din corpul de copil apare un corp de adult. Nu mereu va fi ușor să crești așa de avalmă. Mie, la creșterea bruscă, mi-au apărut vergeturi pe coapse. Vei deveni mai înaltă, iar șoldurile tale vor deveni mai late. Și șoldurile băieților se lățesc, dar asta e mai greu de observat, pentru că lor li se lățesc și umerii. Îți vor crește masa musculară și greutatea. Pentru că fără grăsime, care este de fapt un depozit de energie, nu poți avea ciclu menstrual și nu te poți dezvolta corect. Asta înseamnă că a te îngrășa într-o câtva la pubertate, este un lucru normal și pozitiv. Și oasele și organele tale interne, ca inima sau ficatul, vor cântări mai mult. Oasele feței tale se vor lărgi și expresia de copil se va schimba într-una de adult. Vom mai vorbi despre 90, 60, 90, proporții perfecte pentru fete și pentru băieți și despre presiunea pe care o simțim cu toții din cauza asta. Te poate consola gândul că atunci când spun tu în acest clip, Mă refer, de fapt, la tine. Și la tine. Și la tine. Pentru că fiecare trebuie să treacă prin toate aceste etape pentru a deveni adult. Nu există drum ocolitor. Și e foarte bine așa. A crește o călătorie foarte interesantă. După pubertate, toate lucrurile se vor reașeza. Promit. Promite și Barbie. Dar mea am învățat-o să spună adevărul.